ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഹൗസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊയ്തേരി കുഞ്ഞപ്പൂവിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നോവലായ സരസ്വതി വിജയമാണ് കേട്ടോ സരസ്വതി വിജയം ഭയങ്കര ചുമയായിരുന്നു ഒട്ടും ബ്രത്ത് പോലും കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു അതാ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സാം അല്ലേ സോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പൊയ്തേരി കുഞ്ഞമ്പൂ പോത്തേരി കുഞ്ഞമ്പൂ എന്ന് പറയും നമുക്ക് പൊയ്തേരി കുഞ്ഞമ്പൂ എന്ന് പറയാം അതാണ് കുറച്ച് ഭംഗി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വോക്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദളിത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ദളിത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതൊരു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നോവലാണ് അപ്പം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നോവലാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വോക്കിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദളിത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റിഗ്മാസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് നമുക്കത് വേണം എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ സരസ്വതി വിജയം സരസ്വതി എന്താണ് ഹിന്ദു മിതോളജി അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ദേവതയാണ് സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എജ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് വിജയ വിജയമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ലോ ക്ലാസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ സൊസൈറ്റി അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അണ്ട ചുബിൾസ് എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്കവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും ഒരു ഒപ്റ്റിമിസം ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് നോട്ടിലേക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് മാറും ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു വോക്കിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ടൈറ്റിൽ ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഈ നോവലിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വിദ്യയിലൂടെ ആ ഒരാൾ ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് വിജയിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോവലിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം അതിൻ്റെ ഞാൻ സമ്മറി പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ കയ്യിൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ കയറി അതങ്ങ് എടുത്തോ അത് പഠിച്ചാൽ മതി നല്ല നോട്ട്സാണ് ജാതി നിർണയത്തിൻ്റെ ക്രൂരതകൾ എടുത്തുകാട്ടാനും അധസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങളെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉദ്ധരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു നോവൽ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് നോക്കാം അതായത് കുബേരൻ നമ്പൂതിരി ആ ഒരു ടൈമിൽ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ കുബേരൻ നമ്പൂതിരി അപ്പം എന്താണ് സോഷ്യൽ ഹയർ ക്ലാസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഒക്കെ പ്രവേലൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നോ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യസ്ഥനുണ്ട് മാനേജർ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയും ബ്രാഹ്മൺകുട്ടി എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയും ഓക്കെ ഇത് ആരാണ് ഈ പാടുന്നതെന്ന് പോയി എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും അത്രയും നേരം ഭയങ്കര ശ്രുതിമധുരമായ സംഗീതം ആസ്വദിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും വിദ്യ വന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ പറമ്പിലെ കുടുക്കിടപ്പുകാരനായ മരത്തൻ എന്ന പുലയക്കുട്ടിയാണ് ഇത് പാടിയതെന്ന് പറയും ഓക്കെ പുലയ പുലയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താണ് അന്ന് ഒരു ലോ കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു അത് അവരാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്പൂതിരി പെട്ടെന്ന് പറയാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് ആ ഒരു പുലേൻ്റെ ശബ്ദം കാരണം എൻ്റെ ചെവി ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊലൂട്ടഡ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് അവന് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ അവരുടെ അവസ്ഥകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് പാടാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ കഴിവ് അവർക്ക് എക്സ് കഴിവ് പോട്ടെ മര്യാദയ്ക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അത് ആ ശബ്ദം ഇയാളുടെ ചെവിയിൽ എത്തിയപ്പം ഇയാൾക്ക് എന്തോ അത് കയറി പൊലൂട്ടഡ് ആയിപ്പോയി എന്നിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മരത്തനെ ചവിട്ടി ബോധം കെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇയാൾ നമ്പിയാർ കൂടെയുള്ള കാര്യസ്ഥൻ എന്നിട്ട് മനുസ്മൃതി മനുസ്മൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കോഡ് ഓഫ് കുറച്ച് നിയമാവലികളാണ് കേട്ടോ നിയമാവലി അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് നിയമാവലികൾ ഓക്കെ അതാണ് കോഡ് ഓഫ് ലോസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ലോസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ കുറച്ച് പിന്നെ രാമായണത്തിലെ ശംഭൂകവധം അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് മനുസ്മൃതി മതി അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉദ്ധരണികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അവൻ ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ചവിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു നമ്പിയാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഒരു പാരദോഷികമൊക്കെ നമ്പൂതിരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മരത്തനെ ചവിട്ടിയല്ലോ അതായത് ആ പുലയ ആ കുട്ടിയെ ചവി ചവിട്ടി പക്ഷേ പിറ്റേ തൊട്ട് അവനെ കാണുന്നില്ല അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി ക
വെച്ചാൽ ഈ നമ്പൂതിരി അത്രയും നാൾ ഒരു മറ്റൊരു മതസ്ഥൻ മുന്നിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജാതിക്കാരൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മുന്നിൽ കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ അവരപ്പടെ ഇറങ്ങി മാറിക്ക് വേണം നമ്പൂതിരിക്ക് വേണം പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പോകണം റോഡ് തൂത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നമ്പൂതിരി ഒളിവിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇയാളിപ്പോൾ നാട്ടിലെ ഇയാളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്പൂതിരിക്ക് മറ്റൊരു നമ്പൂതിരി ശത്രു ഉണ്ടായിരുന്നു ഫവ ശർമ്മൻ നമ്പൂതിരി ഫവ ശർമ്മൻ നമ്പൂതിരി ഓക്കെ ഈ നമ്പൂതിരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒളിവിൽ പോയ നമ്പൂതിരി ഉണ്ടല്ലോ ഈ മന്ത്രി സോറി ഈ നമ്പൂതിരിയുടെ മകൾ സുഭദ്ര സുഭദ്രയ്ക്ക് എന്തോ അവളെ പറ്റി എന്തോ ഒരു മോശം കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൾ ഒരു മോശം സ്ത്രീയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു അപവാദം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്മാർത്ഥ വിചാരം അതായത് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം ദ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അതായത് ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെങ്കിലും നല്ല മാർഗത്തിൽ അല്ല നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അവർ സ്മാർത്ഥ വിചാരം ചെയ്ത് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കും പിന്നെ അവരെ അവിടെ എടുക്കത്തില്ല ഈ ഒരു സ്മാർത്ഥ വിചാരം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്മാർത്ഥ വിചാരം വേറെയും എഴുതാം അതായത് ഈ നമ്പൂതിര സ്ത്രീകൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോ കാസ്റ്റ് ആൾക്കാർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പൂതിര സ്ത്രീകൾ പിന്നെ അവർക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സുഭദ്ര എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ സ്മാർത്ഥ വിചാരം നടത്തി അവിടുന്ന് ഭ്രഷ്ടയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും സുഭദ്രയും അവർക്ക് മക്കളുണ്ട് കേട്ടോ അവർ ബാസിൽ മിഷൻകാർ ബാസിൽ മിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസാണ് മലബാർ റീജിയണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറീസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ എവർ കൊണ്ടുപോയി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പം ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കി വരണേ ഇനി ഏതിനു ശേഷം സുഭദ്രയെ ഒരു സ്കൂളിലെ ഉപാധ്യാ ഉപാധ്യാപിക ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ടീച്ചറാക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇനി കുബേർ എന്ന പൊതിരി പതിനഞ്ച് വർഷം ഒളിവിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തെ കാശിയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി സെഷൻ കോടതിയിലേക്ക് വിചാരണയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിചാരണയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം യേശുദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജഡ്ജിയാണ് നമ്പൂതിരി വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് യേശുദാസൻ അപ്പം നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് കാണാം അതായത് ഈ യേശുദാസൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ മരത്തനായിരുന്നു അപ്പം ഈ മരത്തനെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന കേസിലാണ് ഈ നമ്പൂതിരിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ ടൈം ഈ ഒരു മരത്തനാണ് അതായത് ഇവിടെ ജഡ്ജായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ട്വിസ്റ്റ് നോക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസം അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന വേണം നോക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാടുവിട്ട ശേഷം കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഒരു പാതിരിയുടെ സഹായത്തോടെ ബി എ ജയിച്ച് പല ഉദ്യോഗങ്ങളിലിരുന്നാണ് ഇദ്ദേഹം അവസാനം ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് ആവുന്നത് ഒരു ജഡ്ജി ആവുന്നത് അതിനുശേഷം സുഭദ്രയുടെ മകൾ സരസ്വതിയെ മരത്തൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ തൊട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഈവൻ ആ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ പൊലോട്ടോടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച ടൈമിൽ ഈ നമ്പൂതിരിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ തന്നെ ആര് വിവാഹം ചെയ്യുകയാണ് മരത്തൻ വിവാഹം ചെയ്യുകയാണ് കൊലക്കേസിൻ്റെ വിചാരണയിൽ നിന്നും യേശുദാസൻ നമ്പൂതിരിയെ മോചിപ്പിക്കുകയും യേശുദാസൻ നമ്പൂതിരിയെ മോചിപ്പിക്കുകയും രാമൻ കുട്ടിയെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സുഭദ്രയുടെ ഭർത്താവ് അപ്പോഴത്തേക്കും സുഭദ്ര പിന്നെ സ്മാർത്ഥ വിചാരമൊക്കെ മാറി അവളെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സുഭദ്ര സുഭദ്ര ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു അവരുടെ ഹസ്ബൻഡും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു മതം ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് പഴയ എല്ലാം ഇയാൾ മറന്നു കുബേരൻ നമ്പൂതിരി മറന്നു കാരണം അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പാടും അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രഗിൾസും ഇയാൾ ഈ ഒരു ലോങ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചു ജാതി മതം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മനുഷ്യനാണ് വലുത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വലിയ പാഠങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുബേരൻ നമ്പൂതിരി ഈ ഒരു എല്ലാ ജാതി വിദ്വേഷവും വെടിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് യേശുദാസിൻ്റെ കൂടെയും സരസ്വതിക്കൊപ്പവും മധുരാശിയിലേക്ക് പോയി സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നോവൽ അവസാനിക്കുന്നത് നൈസ് അല്ലേ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോവൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ആളൊരു
പിന്നെ ഹിന്ദു ഫിലോസഫി ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്യൂഡൽ ലാൻഡ്ലോഡ്സിന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ സ്ലേവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് നമുക്ക് ചെങ്ങമ്പുടിയുടെ വാഴക്കുല അല്ലെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെ ആ നോവൽ നോവൽ അല്ല സോറി ആ ഒരു പോം അല്ലെ അത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സിന്റെ അവസ്ഥയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ദളിത് ഐഡന്റിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി വർക്ക്സ് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ എസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കണേ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോവൽ നോവൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീംസ് മനസ്സിലായി പിന്നെ ചൈറ്റിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കൂ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഹ